Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Então pessoal, olha só, hoje eu vim fazer esse vídeo aqui, mostrar para vocês que amanhã bem cedo, olha isso, como é que tá. Olha a nevasca que tá aqui, há muito frio. Eu vou aqui molhar as plantas, porque queira ou não, ela fica muito tempo sem ser molhada. E aqui tem uma coberturinha nessas daqui, as principais, as me, os meus xodó. Então elas não molham, as de lá tudo bem, fica no tempo, ó, porque tanto lá fica tudo no tempo. Mas as daqui, elas precisam de um pouquinho de água, né? Então eu tô aqui molhando elas, eu molho bem pouquinho, gente, eu não molho muito, porque... Como aqui em São Paulo, o pessoal falar quando a planta sai daqui, ah, eu posso pôr no sol pleno? Claro que não, né, gente? Olha só, São Paulo não, nem faz sol direito, o sol de São Paulo é tão pouco, tão pouco, gente, que... Que é incrível como o sol daqui é pouco. Não dá nem pra... Tem suculentas que não sobrevivem aqui porque o sol é pouco demais. Então, aí tem que se adaptar aos poucos em cada região. Cada região é uma região diferente, é um modo diferente, é um sol diferente, um clima diferente. Tudo, tudo diferente. Então, gente, não tem como vocês tirar uma suculenta de São Paulo de um tempo desse assim para estar tá colocando em um outro lugar e no sol pleno. Tem, tem lugar aí que o pessoal me fala que é 40 graus. Como que sai? Aqui hoje tá 11 graus agora de manhã. Olha, eu tô com duas brusas, tô com luva, para não ficar muito frio. Aí você fala assim, por que você tá molhando elas? Sim, gente, elas precisam ser molhadas, porque por mais que esse é um frio assim, o frio também seca as plantas, entendeu? Muito tempo no frio, ela seca. Vai secando e elas precisam de água, precisa de limpar as folhas, que tá muita poluição, muito seco, né? Eu falo, poluição é seco, o tempo tá muito seco, então fica poluído. Queiro que não queira, o tempo seco, vocês sabem que é ruim até pra gente. Olha como tá linda essa ema. E essa daqui, gente, ó. Olha que planta maravilhosa. É que não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Olha isso, gente. Olha que planta maravilhosa, olha. Olha como é que tá a minha Ares. Essa Ares, essa é uma planta maravilhosa. Outra que linda. Ali a Dragonas. Tô molhando tudo. Aqui é, é a... Ai, como é que é o nome dela, gente? Olha como ela é linda também, ó. Lavanda é frios. E essa daqui também é bonita. Todas elas são bonitas, né? Se eu for falar, ah, essa daqui é bonita, essa daqui é linda, essa daqui é maravilhosa. Todas elas são lindas e são maravilhosas. Olha o tiro. Ai, gente, essa daqui é a minha fachada. Olha como é que tá isso. A fachada tá um sucesso, né? E essa daqui, deixa eu ver quem é. Deixa eu ver se dá pra ficar. Tem que pôr aqui. Pôr aqui pra não me molhar também, né, gente? Que ninguém quer mo ser molhado agora aqui de manhã cedo. Ocean Blue. Ó, Ocean Blue. Ninguém quer ser molhada logo de manhã cedo, né? Então a gente vem fazer a rega delas. Elas estão bem bacanas. Tem umas plantas aqui que depois eu vou mostrar em um outro vídeo devagarzinho para você estar vendo. Teve algumas que eu cortei, tá, gente? Essas aqui são novas. Essa é a Blue Cat. Elas são novas. A minha Thanos, aquela Thanos maravilhosa, depois que eu cortei, ela ficou muito feia, mas agora ela tá vindo, ó. Tá começando a sair umas folhinhas novas. Essa aqui é a Dragon, a, não, é a, Dra é a Seed Dragons. Olha que linda que ela é também. Essa daqui acho que é a... Kemi. Ou Kimi. Olha, é uma planta muito bonita também, ó. Um rosado lindo, olha isso. Um rosa maravilhoso. Essa aqui é a minha Bumpis. Olha como é que já tá, gente. Maravilhosa. Eu tive que fazer o cor. Geralmente essas plantas, elas vão ficando velhas, gente. E conforme elas vão ficando velhas, porque, é, como eu, eu dei uma estudada em um... Em uns... Em uns umas coisas aí da internet fala que ela sobrevive até quatro anos bonita maravilhosa mas antes disso tem que fazer várias podas porque senão ela se confeia 
né? Aí ela acaba ficando feia. Ó, essa aqui tá saindo uma mudinha aqui, ó. E ela tá lá. Deixa eu ver como é que é a mudinha dela. Ai, me molei. Deixa eu ver o nominho dela. É a cupino, cupeno red. Olha só, gente, que planta linda, ó. Eu pus assim, mas é aqui, ó. A cupeno red. Deixa eu pegar aqui a mangueira. Pera aí, gente. Tô pegando aqui a mangueira. Eu não gosto muito de fazer vídeo cortado, não. Gosto de fazer vídeo inteiro. Isso aqui é a minha é, big, big de grande, cat. Olha só como ela é grande. E é bem bonita, né, gente? Olha só que planta divina. Isso aqui já é uma, uma outra, tá como big red, mas eu acho que esse não é o nome dela. Aí tem essa daqui, ó, que também tá bem bonita. Tô sem o ID dela aqui. Preciso pesquisar depois pra saber quem é. Essa daqui é, já é de uma pessoa já. Essa é a Incliber. É de uma pessoa já que eu fiquei de mandar pra ela. E não mandei. Essa aqui é Arrasar. Essa daqui é quem? Dark Humor. É cada nome, né, gente? Ó, cada nome... Essa é a Cisne Drama, ou então Cisne Negro. Cisne Negro. Essa aqui é a minha Ocean. Olha o pessoal que tava falando aí da minha Ocean, perguntando. Olha, gente, como que é a minha Ocean. Perguntando como que ela era. Olha aqui, ó. Ela é desse jeitinho que você está vendo aí, ó. Uma planta super bacana, bonita. Olha isso. Ó. Vocês que queriam saber aí da minha Ocean, é isso aqui, ó, gente. Essa planta é maravilhosa. Isso aqui também, ó. Ó, essa é a Kame. Kame. Tá bonita também. Essa daqui é a Cairo. Bem rosada, uma planta lindíssima. Belíssima. Essa aqui é a Oxford. Essa daqui eu nem sei quem é, gente. Essa daqui é uma mauna. Eu sempre falo pra vocês que essa é a minha mauna. Ela era uma mauna variegata. Ela não tá mais variegata, mas ainda tem algumas pintas de variegata. Porque as plantas variegata é fogo, né, gente? Além delas demorar muito pra crescer, pra se desenvolver quando não morre. Essa daqui foi que ela caiu, gente. Essa planta tava enorme. Ela caiu, quebrou-se toda. Agora ela tá assim. Essa aqui é a Ink Lady. Ó. Mas ela tá muito bonita ainda, né? Tá bem. Essa aqui é a Legiana. Que ali também acho que é uma outra Legiana. A Legiana e a Arrasar se parecem, viu, gente? Mas não é a mesma planta. Essa aqui é a Legiana. Essa daqui é a BA07. Olha, também é bem bonita, bem linda, bem maravilhosa. Então, pessoal, como vocês sabem, essa daqui é a Janineiro. Como vocês sabem, eu passei bastante tempo sem vir aqui, né? As plantas ficou bem abandonada. Eu vinha, mas eu não tinha coragem assim de estar tá mexendo. Você sabe, cada tempo da vida da gente acontece alguma coisa que a gente fica desanimado eu ponho que é pouco mas a gente fica super desanimado peraí gente peraí